ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈത്തൺ എഡിറ്റർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പി ആർ ഐ എൻ ടി പ്രിൻറ്റ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഹെലോ ഹെലോ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കോഴ്സ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉടനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കണം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സേഫ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു തന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഇത് റൺ ചെയ്യണം റൺ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ ഫയൽ ആദ്യം സേവ് ചെയ്താലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഗിവിങ് ഫയൽ നെയിം ടെസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പൈത്തൻ ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പി വൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്പുട്ട് തരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൺ എന്നൊരു മെനു ഇവിടെ ഉണ്ട് റണ്ണിൽ നിന്നും റൺ മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് ഐ അമർത്തുക ഇത് റൺ മോഡ്യൂൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കാണേ നോക്കിയേ ഹെലോ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ എഡിറ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റർ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണിച്ചിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പൈത്തൺ എഡിറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ നമുക്ക് ഷെല്ലിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിൽ ഹെലോ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് വെറുതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൈത്തൺ എഡിറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പൈത്തൺ ഇതിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് തരില്ല കാരണം ഇത് പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അകത്തല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പൈത്തൺ എഡിറ്റർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ പൈത്തൺ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുള്ളൂ സേവിങ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യും അത് ശീലമാക്കുക ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണ അങ്ങ് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൈത്തണിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റർ തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പൈത്തൺ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഷെല്ലിലേക്കാണ് തുറന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ ഷെല്ല് കൊണ്ട് വലിയ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരുപാട് ലൈൻസുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും അഡിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എഡിറ്റർ മതി ഈ ഷെല്ല് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പൈത്തൺ ഷെല്ലിൽ ചെന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക കോൺഫിഗർ ഐഡി ഇല്ലി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ബോക്സ് തുറന്നു വരും ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ജനറൽ എന്നുള്ള ടാബ് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ വിൻഡോ പ്രിഫറൻസസ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഷെൽ വിൻഡോയിലാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഓപ്പൺ എഡിറ്റ് വിൻഡോയിലാക്കുക അപ്പോൾ എഡിറ്റ് വിൻഡോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്ലൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഷെല്ല് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈത്തൻ ഇനി രണ്ടാമത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡി എൽ ഇ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുറന്നു വരണ ഏതാ നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ എഡിറ്ററാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഷെല്ലല്ല ഇപ്പോൾ അൺടൈറ്റിൽ നിന്നൊരു ഹെഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പൈത്തൺ ഷെല്ലല്ല പൈത്തൺ എഡിറ്ററാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ സേ ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തു
വാ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പൈത്തൺ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഇസ് യുവർ പൈത്തൺ എഡിറ്റർ ഇൻ യുവർ ഷെൽ ഐഡിയലി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഐഡിയലിയെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് അല്ല നോളജ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയലിയെ കുറിച്ച് ഇനിയും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും ഓക്